హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మిస్ నేచని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం వర్చువల్ బేస్ క్లాస్ ఇంకా మల్టిపుల్ మల్టీపాత్ ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి చెప్తున్నాను చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తున్నాను టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టా లింక్ దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరు చూస్తున్నారు కానీ చిన్న రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఒకసారి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే వర్చువల్ బేస్ క్లాస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ మల్టీపాత్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని పిలుస్తాము ఎందుకంటే చాలా చాలా మల్టీపాత్తో మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది బేస్ క్లాసెస్ ఇంకా డిరైవ్డ్ క్లాసెస్ అందుకే మనము ఇలాగ రాసాము ఓకేనా ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి వెన్ ఏ క్లాస్ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఏ మల్టిపుల్ బేస్ క్లాసెస్ వెన్ వి అక్కర్ యాంప్లిట్యూడ్ ప్రాబ్లమ్ వీ కెన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వర్చువల్ బేస్ క్లాసెస్ ఓకేనా మనకి ఇక్కడ చాలా డిరైవింగ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి కదా మన మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు పేరెంట్ క్లాస్ డిరైవింగ్ క్లాస్ పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి డిరైవింగ్ క్లాస్లో మనకి ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ అయింది పేరెంట్ క్లాస్ ఓకేనా పేరెంట్ క్లాస్ నుంచే కదా మనకి చైల్డ్ వచ్చేది అలాగే ఇది ఇప్పుడు చాలా డిరైవింగ్ క్లాసెస్ నుంచి బేస్ క్లాస్కి ఇన్ ఇన్వ ఇన్హెరిట్ అవుద్దాం ఓన్లీ పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి బేస్ క్లాస్కి ఇన్హెరిట్ అవుతాం ఓకే ఓకే అది ఓకే కాకపోతే చాలా డిరైవింగ్ క్లాసెస్ నుంచి ఒక్క డిరైవింగ్ క్లాసెస్ నుంచి టూ చైల్డ్ క్లాసెస్ నుంచి ఒక్క డిరైవింగ్ క్లాస్ వస్తుంది అది పాసిబుల్లా ఏదైనా ఒకటే యాక్సెప్ట్ చేసిద్ది ఆ డిరైవింగ్ క్లాస్ ఈ టూ బేసెస్ క్లాసెస్ బేస్ క్లాసెస్ అనుకోండి ఇదేంటిది ఒక్క డిరైవింగ్ క్లాసెస్ బేస్ క్లాస్ నుంచి టూ బేస్ క్లాసెస్ నుంచి ఒక్కటే డిరైవింగ్ క్లాస్ వస్తుంది మనం ఏం చూసాము ఓన్లీ ఒక్క ఒక్క బేస్ క్లాస్ నుంచి ఒక్క డిరైవింగ్ క్లాసెస్ వచ్చిద్దని చూసాం ఒక పేరెంట్ నుంచి ఒక చైల్డ్ వచ్చిద్దని అనుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ టూ బేస్ క్లాస్ టూ పేరెంట్ క్లాసెస్ నుంచి ఒకటే చైల్డ్ ఒకే ఒకటే చైల్డ్ క్లాస్ వస్తుంది అప్పుడు ఏమైంది యాంప్లిట్యూడ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇది అసలు కే సింబల్ లాగుంది డిరా డైమండ్ సింబల్ లాగుంది కదా సో యాంప్లిట్యూడ్ ప్రాబ్లం వస్తుందనే మనము వర్చువల్ బేస్ క్లాస్ని యూజ్ చేస్తున్నాము ఓకేనా చూడండి వెన్ వెన్ ఏ వెన్ ఏ క్లాస్ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ బేస్ క్లాసెస్ విచ్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ బేస్ క్లాస్ దెన్ యాంప్లిట్యూడ్ అక్కర్స్ ఇక్కడ ఉన్నదే ఇక్కడ మనం చేసాము ఓకేనా ఒక్క డి ఒక్క డిరైవింగ్ క్లాస్లో మనకి చాలా ఇన్హెరి ఇన్హెరిట్ అవుతున్నాయి సో అప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం వచ్చిద్ది అనే అర్థం ఓకే మల్టీపాత్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ హైరారికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ మీకు చెప్తాను చూడండి ఇది ఎలా ఉంది అసలు చెప్పండి ఇక్కడ నుంచి ఓన్లీ ఇదే చూడండి మీరు ఏమవుతుంది ఒక్క బేస్ క్లాస్ నుంచి రెండు డిరై రెండు చైల్డ్స్ వస్తున్నాయి ఒక్క పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి రెండు చైల్డ్స్ వస్తున్నాయి ఇదే చూడండి ఓన్లీ ఓకేనా ఇది ఓకే అప్పుడే ఇట్లాగే చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఏమైంది టూ పేరెంట్స్ వస్తున్నాయి ఒక ఒక్క పేరెంట్ క్లాస్ టూ చైల్డ్స్ వస్తున్నాయి అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం మనం హైరారికల్ లాగుందా సో ఇది ఒక ఒకటి ఒక పాత్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూపిస్తాను చూడండి ఇది ఎలా ఉంది ఇప్పుడు చెప్పండి ఒకటే రెండు బేస్ క్లాసెస్ రెండు చై రెండు పేరెంట్ క్లాస్లు ఉన్నాయి ఒకటే చైల్డ్ క్లాస్ ఉంది అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం చెప్పండి మీరు మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాము ఓన్లీ ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మనము ఓన్లీ ఈ బిఈసి ఓకేనా అర్థమైందా దీని ఏమంటాము మల్టిపుల్ పాత్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం ఓకేనా మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరి ఆర్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాము ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వర్చువల్ మీన్స్ అసలుకి వర్చువల్ అంటే ఏంటిది వర్చువల్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే ఏమైద్ది మీన్స్ వెన్ యూజ్ వర్చువల్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ వన్ వన్ కాపీ విల్ బీ ఎగ్జిస్ట్ ఫ్రమ్ డి ఇట్ కాంట్ రిపీట్ ఓకేనా ఈ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనము ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉందా ఇక్కడ చూడండి బి నుంచి సి ఈ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉందా మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్లో బిలో బి నుంచి ఏమొచ్చిద్ది ఒకటి సీలో ఒకటి ఈ బేస్ ఈదైనా తీసుకుంటుంది ఇదైనా దీంట్లో కాపీ అయిద్ది ఒకటే కాపీ అయిద్ది ఓకేనా సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా తీసుకోండి ఇది ఏ అనుకోండి ఇది ఏ అనుకోండి ఈ ఏ ఈ ఏ ఈ ఈ రెండిట్లో ఒకటే తీసుకుంటుంది మనకి చైల్డ్ క్లాస్ రావటానికి ఓకేనా దాన్నే ఒకటే కాపీ వచ్చిద్దని ఇక్కడ చెప్తున్నారు వన్ కాపీ విల్ బీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ది అని అర్థం
హెడ్ర ఫైల్ అయితే ఇప్పుడు ఐఓ స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్లో ఏముంటాయి సి ఇన్ సి అవుట్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి సి ఇన్ అనేది ఏమో రీడ్ చేసి సి అవుట్ అనేది ఏమో రైట్ చేసింది ఓకేనా క్లాస్ అనేది ఏమో కీవర్డ్ ఇక్కడ ఏ అనేది ఏమో క్లాస్ నేమ్ ఓకేనా పబ్లిక్ పబ్లిక్ అంటే ప్రైవేట్ పబ్లిక్ ప్రొటెక్టెడ్ అని ఉంటుంది కదా పబ్లిక్ ప్రైవేట్ అంటేనేమో సారీ ప్రైవేట్ ప్రొటెక్టెడ్ అంటేనేమో సెక్యూర్గా ఉంటాయి ఎవరికి తెలియకుండా కనపడకుండా మంచిగా సెక్యూర్గా ఉంటాయి ఒకవేళ పబ్లిక్ పెడితే అందరికి తెలుస్తాయి ప్రైవేట్లో ఏముంటాయి మనకి మెంబర్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి డేటా మెంబర్స్ ఉంటాయి పబ్లిక్లో ఏముంటాయి మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఓకే పబ్లిక్ అని పెట్టేసి మనకి ఇంటి ఎక్స్ అని తీసుకున్నాము ఇంకొక క్లాస్ బి క్లాస్ బిలో ఏం పెట్టాము వర్చువల్ పబ్లిక్ ఏ దీన్నే ఇక్కడ ఇన్ ఇన్హరిట్ చేసాము ఓకేనా ఇన్హరిట్ చేసాము క్లాస్ బిలో క్లాస్ ఏని అంటే పబ్లిక్ ఏని పబ్లిక్ అని పెట్టేసి ఇంటు వై అని పెట్టాం మళ్ళీ క్లాస్ సి అని పెట్టేసి వర్చు పబ్ వర్చువల్ పబ్లిక్ ఏ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేసాము దీని క్లాస్ బి దగ్గర ఏం చేసామో ఇక్కడ కూడా దీన్ని ఇన్హెరిట్ చేసాము క్లాస్ ఏని మనము క్లాస్ సి కూడా ఇన్హెరిట్ చేసాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము క్లాస్ సిలో మనము బిని సిని హిన్ ఇన్హెరిట్ చేస్తున్నాము ఓకేనా అక్కడ ఏం రాసాను పబ్లిక్ అని పెట్టి ఇంటు వై అని ఇప్పుడు సింగిల్ క్లాస్లో క్లాస్ ఏ క్రియేట్ అయింది ఓకే తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పోతుంది కదా పబ్లిక్లో క్లాస్ బిలో ఏముంది ఇక్కడ క్లాస్ ఏ ఉంది కదా అందుకే మనం ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ చేసాము నెక్స్ట్ క్లాస్ సి క్లాస్ సిలో ఏముంది మళ్ళీ ఏనే ఉంది కదా సో మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ మనం క్లా పబ్లిక్ ఏ అని పెట్టాము మళ్ళీ ఇప్పుడు క్లాస్ డిలో ఏమేమి ఉన్నాయి బి ఉంది సి ఉంది సో మనం ఇక్కడ పబ్లిక్ బి పబ్లిక్ సి అని పెట్టాము ఓకేనా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీకు ఇలాగా మనకి సింటాక్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి ఇది ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా యాచ్ ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ యాచ్ ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ అంటే ఎందుకో తెలుసు మీకు ఆల్రెడీ ఐఓ స్ట్రీమ్ అంటే హెడ్ర ఫైలు దానికి మనము సిఇన్ సి అవుట్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి దాని లోపల ఓకేనా ఇక్కడ సిఅవుట్ అనేది ఏమో రైట్ చేసిద్ది సిఇన్ అనేది ఏమో ఏం చేస్తుంది సి సిఅవుట్ ఉంది కదా ఇక్కడ రైట్ చేసింది చూడండి సిఇన్ అనేది ఏమో రీడ్ చేసిద్ది క్లాస్ అనేది కీవర్డ్ క్లాస్ ఏ అనేది ఏమో ఏ అనేది ఏంటిది ఇక్కడ క్లాస్ యొక్క నేమ్ క్లాస్ నేమ్ అంటాం మనం ఏని ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రైవేట్ ప్రైవేట్లో ఉన్నాయి డేటా మెంబర్స్ మెంబర్ ఫం మెంబర్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి అని చెప్పాను అవి ప్రొటెక్టెడ్గా ఉంటాయి సెక్యూర్గా ఉంటాయి అని చెప్పాను ఓకేనా పబ్లిక్ అనే దాంట్లో వైడ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఫంక్షన్స్ ఉంటాయని నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి వైడ్ గెట్ ఎక్స్ ఎక్స్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ గెట్ ఎక్స్ అనేది మెంబర్ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ అది అసలు కది ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఇది కోస్ట్ టెన్ అని తీసుకున్నాము సిఅవుట్ ఇది కో సిఅవుట్లో ఏం రాసాము ఎక్స్ అని రాసాము ఎక్స్లో ఏముంది అని అవుట్పుట్లో అడిగిద్ది ఓకేనా క్లాస్ బి అని తీసుకున్నాం మళ్ళీ వర్చువల్ క్లాస్ వర్చువల్ పబ్లిక్ ఏ వర్చువల్ పబ్లిక్ ఏ రాస్తే మనకి ఏమైంది ఇక్కడ ఏమి రిపీట్ అవ్వవు కంటిన్యూగా రిపీట్ రిపీట్ అవ్వదు అని వర్చువల్ క్రి కీవర్డ్ని రాసాము ఓకేనా నెక్స్ట్ వర్చువల్ నాట్ రిపీట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ అని పెట్టేసి ప ఇంట్ వై అని పెట్టాము మళ్ళీ పబ్లిక్లో వైడ్ వైడ్ గెట్ వై అని పెట్టాము గెట్ వై అనేది ఫంక్షన్ మళ్ళీ వై ఇక్కొచ్చి టీ ట్వంటీ అని పెట్టాము సిఅవుట్ వై అన్నాము సిఅవుట్లో ఏముంది వైలో అని మనం అడిగాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ సి అని పెట్టేసి వర్చువల్ పబ్లిక్ ఏ అని పెట్టాము ఓకేనా పబ్లిక్ ఏలో పెట్టాము ఇంటు ప్రైవేట్ అని పెట్టేసి ఇంటు జెడ్ అని పెట్టేసి పబ్లిక్ పెట్టేసి వైడ్ గెట్ జెడ్ అని అన్నాము జెడ్ ఇది కోస్ట్ ఎంత థర్టీ జెడ్ అనేది ఏంది ఎంత ఉంది దేంట్లో అని అడిగింది మళ్ళీ ఇప్పుడు క్లాస్ డిలో ఏమనేది పబ్లిక్ సి మనం ఈ సింటాక్స్ చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైతే ఇట్లా ఉంది కదా డైమండ్ షేప్లో దాన్ని చూస్తే మనం ఈజీగా ప్రోగ్రామ్ రాయచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ అని పెట్టేసేసి ఇప్పుడు ఏంటి ఇంటి ఏ ఇంటి ఏ అని పెట్టేసి మళ్ళీ పబ్లిక్ అని పెట్టేసి వాయిడ్ యాడ్ యాడ్ అనేది ఏంటిది ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్లో ఏం రాసాం ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇప్పుడు ఎక్స్ ఉంది కదా ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ అని అడిగాం అప్పుడు ఏ మళ్ళీ ఇప్పుడు సిఅవుట్ ఏ అని అడుగుతాం సిఅవుట్ ఏలో ఏముంది అని అవుట్పుట్లో అడుగుతాం ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమైంది మొత్తము క్లాస్ క్రియేట్ అయింది ఇది మొత్తం క్లాస్ క్లాస్ దేంతో ఎండ్ అయింది సెమికోలన్ బ్రాకెట్ సెక్ సెమికోలన్తో మనకి ఎండ్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇంటి మెయిన్ ఇంటి మెయిన్ తీసుకున్నాము ఇంటి ఇంటి మె
నెక్స్ట్ డి డి అసలు ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకున్నాం డి తీసుకున్నాం ఇక్కడ లాస్ట్కి డిలో ఏ డి అనేది ఏంటిది ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ డాట్ గెట్ గెట్ ఎక్స్ అనే గెట్ ఎక్స్ అనేది ఫంక్షన్ని కాల్ చేయాలి గెట్ ఎక్స్ అనే దాంట్లో ఏముంది ఇక్కడ ఎక్స్ ఇది కోల్స్ టు టెన్ ఎక్స్లో ఏముంది టెన్ ఉంది అని ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది టెన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ డాట్ గెట్ వై గెట్ వై అనేది ఏంటిది ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఇక్కడ గెట్ వై ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది గెట్ వై లోపల బ్లాక్లో ఏముంది వై ఇది కోస్ట్ ట్వంటీ వై అంటే ఏంటి అని వై అని అడుగుతుంది కాబట్టి వై అంత ఇక్కడ ట్వంటీ ఉంది కాబట్టి మనకి ట్వంటీ వచ్చింది అవుట్పుట్లో ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ గెట్ జెడ్ అని అడుగుతున్నారు గెట్ జెడ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది వైడ్ గెట్ జెడ్ లోపల ఏముంది కోడ్ జెడ్ ఇది కోస్ట్ థర్టీ జెడ్ అనేది ఏంటిది సి అవుట్లో అని అడుగుతుంది ఇప్పుడు జెడ్ అంటే ఏంటిది అసలు ఇక్కడ చెప్పండి థర్టీ అని ఉంది సో మనకి థర్టీ ప్రింట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ యాడ్ ఇక్కడ యాడ్ అనే ఫంక్షన్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది యాడ్ అనేది బ్లాక్లో ఏముంది ఏ అని ఉంది ఏది కోస్ట్ ఎంత ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ చెప్పండి ఎక్స్ ఎంత టెన్ టెన్ ప్లస్ వై అనేది ఎంత ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ ఓకేనా టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎంత థర్టీ థర్టీ ప్లస్ థర్టీ ఎంత సిక్స్టీ అని ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా అర్థమైందా మీకు ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు అవుట్పుట్స్ ఎలా వచ్చిందంటే ఎక్స్ ఇది కోల్స్ టు టెన్ వై ఇది కోస్ట్ ట్వంటీ జెడ్ ఇది కోస్ట్ థర్టీ ఇప్పుడు ఏ ఇది కోస్ట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై కాబట్టి టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఏమో థర్టీ ప్లస్ థర్టీ ఎంత సిక్స్టీ సో ఇలాగా అవుట్పుట్ వచ్చింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇంకా టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్